ஸ்ரீ மகா பிரிவாச்சரணம் ஸ்ரீ சங்கராபுரம் தென்னாடுடைய பிரிவா போற்றி எந்நாட்டுவருக்கும் விரிவா போற்றி சர்வக்யா சர்வாபி பிரிவாச்சரணம் மாயப்பரப்பிற்கும் மகா பிரிவாடி போற்றி சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அடியனோட நமஸ்காரங்கள் லங்கனம் பரம ஔஷதம் இந்த வார்த்தை எங்கேனா தெய்வத்தூணுங்களில் பிரிவா பிரத்யமாக பிரிவா திருநா வாக்கால் சொன்ன வார்த்தைகள் இந்த டாக்டர் பாலாஜி கூட ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி பேசும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி பேச ஆரம்பிச்சு தான் இந்த டெவலப்மெண்ட்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லும்போது பேர் வைக்கிறமே அப்படின்னா பசி அதை பற்றி சம்மந்தனா லங்கனம் வைக்கலாம்னா உடனே சரியாச்சு அப்போது வார்த்தை பிரிவா உபயோகப்படுத்தின வார்த்தை பிரிவா அடிக்கடி சொல்கிற தாரக மந்திரத்தை இந்த குரூப்பு பேர் வச்சு ஒம்பதாவது குரூப்பு ஓடின்னு இருக்கு இப்போது ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னாக்க மூணு விஷயம் நான் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச போகிறதில்ல இந்த டாக்டர் பாலாஜின்ற ஒரு அக்குபெஞ்சரிஸ்ட் பிரம்மச்சாரி திருக்கால சந்தி பண்ணிட்டு சமிதாதனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் செக வச்சுருக்கார் கடுக்கன் போட்டு கட்டுக்கிட்டு இப்போ காதில் ஓட்ட போட்டுருந்துருக்கார் கல்யாணம்னா உபாசனம் பண்ணணும்னு எடுத்துருக்கார் நிறைய அனுஷ்டானத்தில் இருக்கணும்ட்டு லோகியத்தில் மாறி வந்துருக்கார் அயனாவரத்தில் வீடு பாண்டிச்செல்லாம் வப்பாமல் இருக்கார் அங்கே எங்கேயும் பயணம் வந்துட்டுருக்கார் அவர் ஒரு அக்கு பஞ்சர் ஆஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் நாடியை பார்த்து அந்த சுழியில் புள்ளி வச்சு என்ன மருந்தம் கொடுத்து அந்த தொழிலில் பண்ணலாம் அதை பண்ணலை என் பிடிச்சது அடி எனக்கு பிடிச்சதே அவர்கிட்ட நம்மளோட அனுஷ்டாங்களும் நம்மளோட நியமங்களும் அதுவும் முக்கியமாக பிராமண சமுதாயத்தில் இருக்கிற வாளோட வாழ்க்கை நெறிமுறையை கடைபிடித்தாலே வியாதி வராதுன்னு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறார் ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இதை யார் சொல்கிறா நம்மளுக்கு பிரத்யக்ஷ தெய்வம் பிரிவாக சொல்கிறா அதை இவர் சொல்கிறார் தெய்வத்தின் ஊரில் என்னெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் இதில் இருக்குது அப்போது அது தேரி ப்ராக்டிக்கல் எது தேரி தெய்வத்தின் குரல் பெரியவாக சொல்கிறது அமுல்படுத்த வேண்டிய கடமை நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம பேச்சை நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கையில் தான் இருக்குது நான் எழுந்துட்டா எழுந்துக்கணும் உட்காரணா உட்காரணும் சொல்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நம்மளோட ஆகார நியமங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என் மனசளவில் நான் தயார் அப்படின்றது சங்கல்பம் எடுத்துட்டானா இது அமுல்படுத்த முடியும் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் எனக்கு அவருக்கு என்ன ஒரு சம்பாஷம் ஆயிருக்குன்னா நாளைக்கு மெசேஜ் எனக்கு இன்றைக்கி எனக்கு அமுச்சிடணும் நான் அதை சிரவணம் பண்ணணும் அதை நான் புரிஞ்சுக்கணும் அடியனோட ஒரு பழக்கம் என்னன்னாக்க எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி அந்த வீ கட்டுறதாக இருந்தாலும் சரி எந்த காரியம் இருந்தாலும் ஈடுபாடு அதில் வரணும் அதில் ஏதாவது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் திருத்தணும்னா திருத்திடணும் என்னெல்லாம் அதில் மனுகுரன் மாற்றணும் மாற்றணுன்ற மாதிரி ஒரு பழக்கம் சின்ன வயசுலேருந்து இருந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ அந்த சங்கராபுரத்தில் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால முதல் நாள் எனக்கு அமுச்சு நேற்றுக்கு சிரவணம் பண்ணிட்டேன் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் இந்த இந்த ஸ்கோப் இல்லையா இதனோட இந்த குடும்பத்தோட இந்த சங் இந்த குரூப்போட தாற்பயம் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நேரம் ஆயிருக்கு நாளையிலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே கிடையாது அதே மாதிரி என்னோடய சம்பாஷனே ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் சொல்ல போகிறேன் அவசியமாக இருக்க ஒரு பஃபர் மாதிரி கூட சொல்கிறது காரணம் உத்வேகத்துக்கு கொடுக்குறதுக்கு இல்லை இது நிச்சயமாக இது போய் சேரணும் அமுல்படுத்தணும் இது எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்குது அடிய இன்னொரு பெரிய விஜாபனம் என்ன வைக்கிறேன்னா நிறைய குரூப் நம்ம போட்டிருக்கோம் சிவகங்கிரியம் போட்டிருக்கோம் எஸ்எஸ்எம்ஏஜி போட்டிருக்கோம் கோஷாலில் போட்டிருக்கோம் ராமநாமாலி போட்டிருக்கு அரிதி போஜனம் போட்டிருக்கு எல்லாமே போட்டிருக்கு எல்லாத்த விட எல்லாத்த விட வசத்தி வசத்தி வசத்தினா இந்த லங்கனம் பரம அவசியத்தை தான் இது சௌக்கியமாக இருந்தானா இது பிரகாரம் நம்ம வாழ்ந்தாலே மற்ற கைங்கிரியெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த உடம்பு சுத்தமாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் சவரு இருந்தால் தான் சித்திரை வரைய முடியும் சொல்கிறா இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப வசதியாக சொல்லியிருக்கார் இது அமுல்படுத்துறது கை படமாக நம்ம கையில் இருக்குது சப்ஜெக்ட் ட்ரையின்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா ட்ரையி புரிஞ்சிக்க முடியும் எடுத்துட்டா புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தை அவர் சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் பளிச்சுன்னு வெளிப்படுறது மனசில் வாங்கி உள்வாங்கி ரசித்து அதை அனுபவித்து அதை அமுல்படுத்தணுன்றது தான் இந்த வித்யா விஜாபனம் ஏன்னா நான் ரெண்டு மூணு ரெண்டு தடவை கேட்டுட்டேன் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இதில் என்ன ஒரு கம்ப சூசரங்கள்லாம் மாத்திரை கொடுக்க போகிறது இல்லை நாடி பிடிச்சி பார்க்க போகிறது இல்லை உங்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸில் பார்த்து உங்களுக்கு வைத்தியம் சொல்ல போகிறது இல்லை ஜாதகத்தை பார்த்து குறி சொல்ல போகிறது இல்லை இல்லை வேற ஏதாவது மேஜிக் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம வாழ்க்கை நெறிமுறையில் நியமங்களை நம்ம கடைப்பிடித்தாலே ஆரோக்கியமாக வாழலான்றதை அமுல்படுத்தியிருக்காரு அவங்க அப்பா அம்மாவை வச்சு ஏழு வருஷமாக மாத்திரை கொடுக்காம இதுக்கு முதல் விஜாபனம் என்ன சொல்லியிருக்காருனா மாத்திரை சாப்பிட மாட்
இதை வந்துட்டு நான் பேச ஆரம்பித்தா நிறைய போயிடும் அவசியமாக டெய்லி நானும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடியணும் இதில் கலந்துண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடியேனும் இதனோட வார்த்தையெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு மனசில் வாங்கிண்டு உங்கள்கிட்ட சம்பாஷம் பண்ணணும்னு ஆசை ஏன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது அற்புதமாக இருக்குது இது அமுல்படுத்தினால ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இப்போ பத்து வருஷத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழ்க்கைன்றது சொல்கிறதுக்கு காரணம் இந்த அனுஷ்டானங்கள் தான் இதை கடைப்பிடிச்சு வந்தாலே போகிறோம் திருக்கால சந்தி அவபாசனம் வெளியில் சாப்பிட மாட்டேன்னு சங்கல்பம் வேளா வேலைக்கு சாப்பிட்றேன் ஆகாரத்தை குறைச்சிக்கிறது பட்டினி பசி வந்தால் சாப்பிட்றது வேண்டாததெல்லாம் உள்ளே தள்ளுறது அப்படின்ட்டு ஒரு நெறிமுறைப்படுத்தினாலே சுத்தமாக ஆகிடுன்றதை இப்போ எட்டு வருஷம் பார்த்த அடியனை இப்போ அதை சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது இது சனாதன தர்ம குடும்பம் வசதியாக எல்லாம் சேர்ந்திருக்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்கள் நிறைய பேர் பயன்பட போகிறா நிறைய பேர் வசதியாக அப்புறம் ஆரோக்கியமாக இருக்க போகிறா இது ஒரு பாசிட்டிவாக ஆமாம் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு வியாதி வராது வந்தால் எதிர்க்கிறது தயார் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு சங்கல்பமாக எடுத்துக்கணும்ட்டு விஜாபனை வச்சு என்னோடய சம்பாஷனை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் இது என்னோட வசதினா பெரியவா பெரியவான அவரும் சொல்கிறார் பெரியவா தான் நம்மளுக்கு அமுச்சு வச்சுருக்கார் இந்த சூழ்நிலை ஹேதுவாக இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து நம்ம சகசர் காயத்து தன்வந்திரமத்துலாம் சொல்லி நம்ம புது மனுஷாலாம் வெளியில் வரப்போகிறோம் மேன் நம்ம ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கை தரம் உயரப்போகிறதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு சனம் கூட நினச்சி பார்த்துக்கல பார்க்கல இந்த மாதிரி டாக்டர் பாலாஜி வந்து பேச போகிறாருன்ட்டு எல்லாம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் பரமேஸ்வரோட ஏற்பாடு பிரத்யக்ஷ தெய்வத்தோட ஏற்பாடு பெரிவாளோட ஏற்பாடு மகாபெரிவா மகாபெரிவான்னு ஸ்மரணையோட பெரிவா சொன்ன காரியத்தை பெரிவா ஒருத்தர் மனுஷ அவதாரமாக நம்மளுக்கு பாலாஜின்ற மூலிமா சொல்ல போகிறார் நம்ம ஏதாவது சிலதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் கேட்டுக்கணும் டாக்டர் சொன்னால் கேட்டுக்கணுன்றா இல்லையா அது மாதிரி இவர் டாக்டர் அக்குபென்ச்சரிஸ்ட் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் வார்த்தைகள்லாம் சத்தியமாக மனசுலேருந்து வருது அடிவயிற்றுலேருந்து வருது எல்லோரும் சொக்கியமாக இருக்கணும் சனாதன தர்மம் வசதியாக இருக்கணும் அதுவே எனக்கு போகணும்னா எனக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் கைங்கிரியம் இது தான் லோகல் சேமாத்மா இந்த வர சந்ததி வசதியாக வர போகிறது சொல்லியிருக்கார் இது எல்லோரும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் உள்வாங்கி நித்திய வரும் சிரவணம் பண்ணணும் அமுல்படுத்தணும் அப்பப்போ நானும் அடியில் அடியேனும் இதில் கொஞ்சம் சேர்ந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் என்னென்ன பண்ணணும்ட்டு அப்போ போகிற சொல்யூஷன் வரும்போது இது கேட்டு முடிச்ச உடனே இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் கேட்டப்போ முடிச்சதுக்கப்புறம் அவள் அவளோட ஃபீட்பேக்கை பர்சனலாக எனக்கு அனுப்புங்கன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு என்னோடய சம்பாஷனை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் எல்லாரும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தை அவசியமாக சிரவணம் பண்ணுங்க பிரிவாச்சரணம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சதாசுப சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஷ்மதாச்சாரிய பகியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் மகாபரிவாச்சரணம் லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படிங்கிற இந்த குழுவில் நம்மெல்லாம் இன்றைக்கி ஒன்று சேர்ந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பற்றி கலந்து ஆலோசிக்கிறதுக்காக ஒன்று கூடியிருக்கோம் இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை நமக்கு வந்து மகாபிரிவா அமைச்சு கொடுத்துருக்கா இந்த சூழலில் நான் வந்து இந்த என்னுடைய உரையை துவங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லிவிட்டு என்னுடைய உரையை துவங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சூக்மமாக இருந்துட்டு கண்கண்ட தெய்வமாக பரமேஸ்வரனா வைத்தீஸ்வரனா சர்வ வியாபியாக இருந்துட்டு நம்மளெல்லாம் பரிவாளம் பண்ணின்னு இருக்கிற மகா பிரிவா நம்ம நித்தம் இந்த வக்கீல நான் சொன்ன அந்த தன்வந்திரி மந்திரம் காயத்ரி மந்திரம் இந்த ஸ்ரீகள் சொன்ன மந்திரம் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து சொன்னதனுடைய விளைவாக நம்மளெல்லாம் ஆரோக்கியத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை மகாபிரிவா நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கா சூக்மமாக இருந்துட்டு இந்த காரியத்தை ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்கா அதனால் மகாபிரிவாளுக்கு நாம் எல்லோரும் கடமைப்பட்டுருக்கோம் தொடர்ந்து அவர் சூழ்நிலையிலேயே நம்ம இருக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி தொடர்ந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கா அதனால் மகாபிரிவாளுக்கு நம்மளுடைய அவருடைய பாதார விந்தங்களில் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு சூழமாக இருந்துட்டு இந்த லௌகிகமாக இந்த காரியங்களெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இந்த குழுவெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் நம்மளை சேர்த்துண்டு இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிற வக்கீல் அண்ணாவுக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்ம நம்மளுடைய நன்றிகளை சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை வந்து ரொம்ப எளிமையாக பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கா அதனால் வக்கீல் அண்ணாவுக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை சொல்லிவிட்டு நான் இந்த சங்கராபுரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த குழுவில் வரத்துக்கும் காரணமாக இருந்த என்னுடைய தாய் மாமா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கார் பாலாஜின் பேர் மகாலட்சுமி உபாசகர் அவர் மூலமாக தான் எனக்கு சங்கராபுரம் அக்னிஹோத்திரிகள் கிராமம் பற்றி எனக்கு தெரியும் அதனால் அவருக்கும் நான் பர்சனலாக இந்த நேர
இதில் வந்து லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படிங்கிற இந்த குழுவுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஏதோ ஒரு எல்லா மாதிரி ஒரு சாதாரண வாட்ஸ்அப் குழுவாக இல்லாமல் இதுக்குன்னு நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு நான் நான் என்ன நோக்கமாக பார்க்குறேன்னா ரெண்டே ரெண்டு நோக்கம் தான் இந்த குழுவுடைய நோக்கம் முதல் நோக்கம் என்னென்னா இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நாம் மருத்துவத்துக்காக ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ணக்கூடாது இதுதான் முதல் நோக்கம் மருத்துவத்திற்காக இனி என்னுடைய சம்பாத்தியத்திலிருந்து ஒரு ரூபாய் கூட மருத்துவத்துக்காக செலவு பண்ண மாட்டேன் என்னோடய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் செலவு பண்ணி பண்ணி தவிர மருந்து மாத்திரை டாக்டர்கிட்ட ஃபீஸு அப்படி இப்படின்னு நான் செலவு பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது முதல் நோக்கம் ரெண்டாவது நோக்கம் என்னென்னா நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொத்து சுகம் வீடு வாசல் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறது எல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி ஆரோக்கியமாக வாழறதுங்கிற அந்த கலையை தான் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு சொத்தாக கொடுத்துட்டு போக போகிறோம் எப்படி நம்ம பிரிவாலாம் நமக்கு ஹவு டு லிவ் அப்படிங்கிறத வந்து வாழ்ந்து காட்டிட்டு போனாலோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நாமெல்லாம் வாழ்ந்து காட்டி எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் மருது மாத்திரையே சாப்பிட மாட்டா அவெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தா அப்படின்னு நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைகள் நம்மளை சொல்லி காமிச்சு அவாலும் அப்படி வாழறதுக்கான ஒரு சூழலை நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும் இது ரெண்டு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லங்கனம் பரம ஔஷதம் குழுவினுடைய நோக்கமாக நான் பார்க்குறேன் இனி மருத்துவத்துக்காக நம்ம ஒரு நயாபிஸாக செலவு பண்ணக்கூடாது அடுத்ததாக நாம் ஆரோக்கியமாக வாழணும் ஆரோக்கியம்னா நோய் இல்லாமல் வாழறது இல்லை நோய் இல்லாத நிலைக்கு அடுத்த நிலை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வாழறது அந்த ஆரோக்கியமாக வாழறது எப்படின்னு கற்றுண்டு அது மாதிரி வாழ்ந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறையும் அப்படி வாழக்கே கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு உதவி பண்ணுறது தான் இந்த குழுவினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போது நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி இருந்தா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் தனக்கு நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த சமூகம் அவனை சீனமாக பார்த்துச்சு அவனுக்கு நோய் இருக்கு அவங்க கூட பேசாதீங்க பழகாதீங்கன்னு அவனை ஒதுக்கி வச்சது அதனால தனக்கு நோய் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதையே அவமானமாக பார்த்த தலைமுறை முன்னோர்கள் தான் நம்ம பெரியவாழ்லாம் தனக்கு நோய் இருக்குன்னு சொல்றதையே அவமானமாக நினைச்சுவா ஆனால் இன்னைக்கு நாம் எனக்கு பிபி இருக்கு எனக்கு சுகர் இருக்கு எனக்கு அது இருக்கு இது இருக்குன்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கும் ரொம்ப அரு ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம் நமக்கு நோய் இருக்கு அப்படிங்கிறதே சொல்லக்கூடாது சாஸ்திரமே தனக்கு நோய் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அந்த கால் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சனாதன தர்மத்தில் வந்ததில் நாம் இன்றைக்கி நம்ம நோய் இருக்குன்னு சொல்லின்னு இருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு நோயின்னு ஒன்று இருக்கிறதா நம்மளை நம்ப வச்சு நம்மளை நோயாளியாக இந்த நவீன வாழ்க்கை வச்சுருக்கு முதல்ல அதுலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும் முதல்ல மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது மருத்துவம் பண்ணிக்கிறது நம்மளுடைய ஆச்சாரத்துக்கு எதிர் எதிரானது நல்லா பாருங்கோ ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானமாக அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவா எல்லாருமே தனக்கு ஏதாவது தொந்தரவு வந்ததுன்னா மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்க மாட்டாள் அதை வந்து எப்படி தானாக சரிப்படுத்திக்கிறதுன்னு தான் தேடுவாளே தவிர மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்க மாட்டாள் அன்றைக்கி போகிறது அவளை இன்றைக்குமே எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய வைதிகா சாஸ்திரங்கள் படித்தவா வேதத்தை படித்தவாலாம் மருந்து மாத்திரை பக்கம் போகவே மாட்டாள் ரொம்ப கடைசி பட்சமாக வேறு வழி இல்லாமல் ஆற்றுல இருக்கிறவாலாம் கம்பல் பண்ணுறதுனால தான் போவாளே தவிர அவளாக விருப்பப்பட்டு நான் மாத்திரை எடுத்துக்கிறேன் மருந்து சாப்பிட்றேன்னு போக மாட்டாள் ஏன்னா வேதம் அவளை அந்த மருது மாத்திரைக்கிட்டேருந்து காப்பாற்றி வச்சுட்டுருக்கு வேதம் சாஸ்திரம் படித்தவா கண்டிப்பாக மருது மாத்திரைக்கிட்ட போக மாட்டேன் இன்றைக்கும் இருக்கா நான் நிறைய வைதிகாலை பார்த்துருக்கேன் இயற்கையினுடைய இயற்கையினுடைய தர்மத்தில் பிரகிருதி தர்மத்தில் மருந்து மாத்திரையே எடுத்துக்காமல் வாழக்கூடிய மனிதன் தான் ரொம்ப வசதியான மனுஷன் ஏ கிளாஸ் மேன் ஏ கிளாஸ் குவாலிட்டியான மனிதர்கள் யாருன்னா நான் மருந்து மாத்திரையே எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வாழறவா அது பி கிளாஸ் ரெண்டாவது குவாலிட்டி யாருன்னா சரி எனக்கு எதாவது தொந்தரவு வந்ததுன்னா எங்கள் ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய அஞ்சல் பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய பாட்டி வைத்தியமே நான் பண்ணிப்பேன் மருத்துவத்துக்காக எங்கள் ஆற்றை விட்டு கூட நான் வெளியில் போக மாட்டேன் எங்கள் ஆற்றுக்குள்ளேயே எனக்கு தேவையான மருத்துவம் இருக்குது என்னோடய ஆகாரங்களை ஒழுங்குபடுத்திப்பேன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே நான் நன்னாயிடுவேன்னு நினைக்கிறவேன் பி கிளாஸ் மூணாவது யாருனா எனக்கு நோய் வந்துருத்துனா நான் ஏதாவது ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போவேன் அதுவும் எப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் மருத்துவம் கிடையாது இது ஆயுர்வேதம் சித்தா இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தை நோக்கி போவேன்னு நினைக்கிறவா தான் மூணாவது கேட்ட அது கூட மூணாவது கேட்டகரி தான் அலோபதி மருத்துவம் எடுத்துக்கிறது இந்த நவீன மருத்துவம் எடுத்துக்கிறது நம்மளுடைய இந்த இந்திய தேசத்துக்கு பாரத தேசத்துக்கு ஒத்து வராத விஷயம் ஏன்னா இந்த அலோபதி
அதனால் அங்கே அவளுடைய பருவநிலைக்கும் அவளுடைய வாழ்க்கை முறைக்கும் ஏற்ற மாதிரியான ஒரு மருத்துவம் அங்கே உருவாயிருக்கு அது நமக்கு இங்கே சரிபட்டு வராது அப்போது இயற்கையில் ஏ கிளாஸ் மேன் யாருனா எனக்கு இயற்கையாக வந்த நோயை நான் இயற்கையாக சரி பண்ணிப்பேன்னு இருக்கிறவன் தான் பிரகிருதி தர்மத்து பிரகாரம் இந்த இயற்கையை புரிஞ்சுட்டு இருக்கவன் தான் ஏ கிளாஸ் இல்லை நான் எங்கள் ஆற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிட்டு அந்த சின்ன சின்ன பாட்டி வைத்தியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா அவனும் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் யாருன்னா கொஞ்சம் இந்த மாற்று மருத்துவம் இந்த அதாவது ஏதோ ஒரு மருத்துவ சப்போர்ட்டில் இருக்கிறவா பிரகிருதி தர்மத்துக்கே நேர் எதிரானது ரசாயன மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறது ரசாயன கெமிக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிறது வந்து ஆச்சாரத்துக்கும் இயற்கை தர்மத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப எதிரானது அது நிச்சயமாக நம்ம எடுக்கப்படாது அப்போது என்ன பண்ணலாம் முதல்ல மருந்து அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மருந்து அப்படிங்கிற இந்த தமிழ் வார்த்தையை பிரித்து பார்த்தோம்னா மறு உந்து அப்படின்னு தான் மறு உந்து மறு உந்துனா மாற்று உந்து அதாவது இந்த உடல் தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்க முடியாத பொழுது முடியாத நிலையில் மாற்றாக ஒரு உந்து சக்தி தேவைப்படுது அதுதான் மருந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர மருந்துக்கு முதல் ப்ரிஃபரன்ஸே கொடுக்கல எது முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய உயிர் சக்தி தான் முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுதான் நமக்கான மருந்து முதல்ல மனிதனுக்கு ஏன் நோய் வருது நல்லா பாருங்கள் முதல்ல மனிதனுக்கு நோய் ஏன் வருதுன்னா அவனுக்கு ஒரு நோய் உள்ளார வந்துருத்துன்னா அதை எதிர்த்து போராடுற நோய் சக்தி நம்ம கிட்ட குறைவாக இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்னா இருந்தால் அந்த நோய் வந்ததும் தெரியாது போகவும் தெரியாது ஆனால் ஒரு நோய் ரொம்ப நீண்ட காலம் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம கிட்ட வலுவாக இல்லை ஏன் நம்ம கிட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுவாக இல்லை அப்படின்னா நாம் பிரகிருதி தர்மத்தை பின்பற்றி நடக்கலை இயற்கை விதிகளை பின்பற்றி நம்ம வாழலை இந்த இயற்கைக்கு எதிரான செயல்கள் செய்யும் பொழுது அதை எல்லாம் பாவ கர்மாக்களாக சேர்ந்து நம்ம உடம்புல சேமிக்கப்படுது நம்ம மனசில் சேமிக்கப்படுது அதுதான் நோயாக இருக்கு பிரகிருதி தர்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறது இன்றைக்கியே கேள்விக்குறியாக இருக்குது எது பிரகிருதி தர்மம்னே நமக்கு தெரியல ஆனால் நம்ம சாஸ்திரங்களும் நம்மளுடைய இதிகாச புராணங்களும் ரொம்ப அழகாக வேதங்களும் பிரகிருதி தர்மத்தை அழகாக சொல்லிடுது அப்போ அந்த பிரகிருதி தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்வது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் அதை தான் அழகாக திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்கள் படைத்திருக்கிறார் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் படித்திருக்கார் அதில் தொண்ணூற்றி நாலாவது அதிகாரம் மருந்து அப்படின்னு ஒரு அதிகாரத்தை படைச்சிட்டு அதில் பத்து திருக்குறள் எழுதியிருக்கார் பத்து திருக்குறளுமே மருந்து வேண்டாம்னு தான் சொல்கிறார் எந்த இடத்துலையும் மருந்து எடுத்துக்குங்கோன்னு சொல்லலை பத்து திருக்குறளுமே வாய்ப்பு இருந்தால் எல்லோரும் போய் திருக்குறள் திரும்பி எடுத்து படித்து பாருங்கோ தொண்ணூற்றி நாலாவது அதிகாரம் மருந்துன்னு இருக்குது மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்து குரலையும் பார்த்தேன்னா மருந்து வேணான்னு தான் சொல்கிறார் இல்லை ரொம்ப முத்தாய்ப்பான ஒரு குரல் இருக்குது ரெண்டாவது குரல் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது குரல் மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்றார் மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு இந்த இந்த முதல்ல என்னை மட்டும் இன்றைக்கி புரிஞ்சுட்டா போகிறோம் ரெண்டாவது லைனை பற்றி அடுத்தடுத்த செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு யாக்கைனா இந்த உடம்பு மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அப்படின்றார் அப்ப இந்த உடம்புக்கு மருந்துங்கிறதே ஒன்று தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப கரெக்டாக அவர் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மேற்கத்திய நவீன மருத்துவம் கிடையாது அப்ப சித்தா ஆயுர்வேதம் மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மருத்துவங்கள் தான் இருந்தது அந்த காலத்திலேயே அவர் மருந்து வேணாம்னு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் இன்றைக்கி மருந்துங்கிற பேரில் நாம் சாப்பிட்றது எல்லாமே பின்விளைவுகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ரசாயன மருந்துகள் அப்போது மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்றார் அதில் இருக்கக்கூடிய பத்து குரல்களுமே மருந்தை வேண்டாம் தான் சொல்லுது சரி இப்போது இந்த மருந்தை நான் விடணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த பிரகிருதி தர்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையை புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கைனா என்ன நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவில் மூன்று முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒன்று இயற்கை பிரகிருதி தர்மம் இன்னொன்று இந்த பிரபஞ்சம் பிரபஞ்ச கோட்பாடு மூணாவது பஞ்சபோதம் இந்த இவ இந்த மூணு விஷயத்தையும் பகச்சுண்டு நம்ம பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியாது பகவானை சரணடையவே முடியாது ஏன்னா நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று பிரகிருதி தர்மம் பிரபஞ்ச கோட்பாடு பஞ்சபோதம் இந்த இதை புரிச்சுட்டு இந்த இவாளுக்கெல்லாம் பகைமை இல்லாமல் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்தால் தான் நம்ம போய் பகவான் அடைய முடியும் 
அப்போ இந்த மூர்த்தி நம்ம பகச்சு கூட அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரகிருதி தர்மம் இயற்கையினுடைய விதி இயற்கையினுடைய விதியை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சு நடந்தாலே நம்ம நோய் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்போ மருந்து நம்ம விடணும் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன மருந்து சாப்பிட்றதாலும் பரவாயில்ல இந்த கணத்துலேருந்து நம்ம மருந்து விடணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறோம்னு வைங்களேன் முதல்ல அந்த மருந்து விடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் சாதாரணமாக விட்டுற முடியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி மருந்துக்கும் மாத்திரைக்கும் நோய்க்கும் பயந்துட்டுருக்கும் அழகாக அவர் காமெடியாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் போலீஸை கண்டால் திருடன் பயப்படணுமா திருடன் கண்டால் போலீஸ் பயப்படணுமா அப்படின்னு கேட்பார் பொதுவாகவே போலீஸை கண்டால் தான் திருடன் பயப்படணும் ஆனால் நிலைமை இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னா திருடனை கண்டால் போலீஸ் பயப்படுற நிலைமை ஆகிடுது ஏன் ஆகிடுது அப்படின்னா அதே அந்த உதாரணத்தை அப்படியே நம்ம கிட்ட எடுத்து பாருங்கள் நோயை கண்டால் மனிதன் பயப்படணுமா மனிதனை கண்டால் நோய் பயப்படணுமா அப்படின்னா நோயை கண்டு மனிதன் பயப்படுற காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை பார்த்து நோய் அந்த மனிதனுக்கு அந்த மனிதன்கிட்ட வரத்துக்கு பயப்படணும் அவன் ரொம்ப ஆரோக்கியமானவன் அவங்கிட்ட போகக்கூடாது அவங்ககிட்ட நமக்கு வேலை இல்லைன்னு அவன் எட்டு காரணம் போட்டுன்னு போயிடணும் ஆனால் இன்றைக்கி நாம் நோய்க்கு பயந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நாம் எல்லாமே ஒரு சரியான தன்மையில் வாழலை அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே புரிகிறது முதல்ல நோயை கண்டு பயப்படக்கூடாது நோய் ஏன் வருது அப்படின்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது பருவநிலை மாற்றங்கள் இருக்கலாம் நம்மளுடைய இயற்கை விதிமீறலான வாழ்க்கை முறையாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுடைய பல ஜென்மாக்களுடைய கர்மாக்களாக இருக்கலாம் இப்படி பல விஷயங்களாக இருக்கலாம் அந்த நோய் நாம் எப்படி அணுக போகிறோங்கிறதுல தான் இருக்குது நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம் ஒரு நோயை நாம் எப்படி பிரகிருதி தர்மத்தோடு அணுக போகிறோங்கிறதுல தான் நாம் அந்த நோயை ஜெயிக்க போகிறோம் அதுக்கு பயந்துண்டு வெவ்வேறு வழிகளை தேடும் பொழுது தான் அந்த நோயிலேருந்து நம்ம முழுமையாக வெளியே வர முடியல அதுதான் அதுதான் இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிரகிருதி தர்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த உடல் வேறு இயற்கை வேறு கிடையாது அதுதான் அழகாக மகாபிரிவா பல இடங்களில் தெய்வத்தின் குரலில் சொல்லியிருக்கா பல பேர் சொல்லியிருக்கா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அத்தனையும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது அதுதான் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் சொன்னேன் அப்போது பிரபஞ்சத்துக்கும் நமக்கும் எது தொடர்பாக இருக்குது எது கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குன்னா பஞ்சபூதங்கள் தான் கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பஞ்சபூதம் இருக்குது இந்த இயற்கையில் பஞ்சபூதம் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்திலையும் இயற்கையிலையும் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் சமநிலை இழக்கும் பொழுது இயற்கை சிற்றங்கள் நடக்கிற மாதிரி நம்ம உடம்புலையும் பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் சமநிலை இழக்கும் பொழுது நமக்கு நோய் வருது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதம் ஏன் சமநிலை இழக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய இயற்கை விதிமீறலான வாழ்க்கை முறை தான் அப்போ இயற்கைக்கு உட்பட்டு தர்மத்துக்கு உட்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வச்சுட்டோம்னா நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் சமநிலை இழக்காது அப்போது இந்த உடம்பு பஞ்சபூதத்தை சமநிலையாக வச்சுக்கிறதுக்கு நாம் இயற்கையுடைய தர்மங்களை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இயற்கை ஒரு பொழுதும் தவறு செய்யாது அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த பிரகிருதி தர்மம் ஒரு பொழுதும் தவறு செய்யாது அப்போ இயற்கை தப்பு செய்யாதுன்னா இயற்கையினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த உடலும் தவறு செய்யாது நம் உடலும் ஒரு பொழுதும் தவறு செய்யாது நம நாம் இந்த உடலுக்கு தப்பு செய்யாதவரை நாம் இந்த உடலுக்கு தவறு செய்யாதவரை இந்த உடல் நமக்கு தவறு செய்யாது அதாவது நாம் பிரகிருதி தர்மத்தை மீறாதவரை இந்த உடல் நமக்கு எந்த நோயையும் கொடுக்காது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அதை தான் திருமூலர் வந்து திருமந்திரத்தில் மிக அழகாக சொல்கிறார் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தாருக்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்ங்கிறார் இந்த உடம்பு தான் கோவிலுங்கிறார் இந்த உடம்பும் மனமும் தான் கோவிலுங்கிறார் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா தான் இறைவன் அப்படின்ற ரொம்ப அழகாக சொல்லிடுறார் அப்போது நாம் எவ்வளோ கோயிலுக்கு போகிறோம் சுவாமி தரிசனம் பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் நம்ம உடம்பே மிகப்பெரிய கோயிலாக இருக்குது ஆனால் இந்த கோவிலை நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது இல்லை இங்கே நோயோடு இருக்கும் அப்போது முதல் நோக்கம் என்னென்னா நம்ம உடம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கிறது தான் நாம் பகவான் அடையிறதுக்கான அடிப்படை விஷயமா இருக்குது அப்போது நாம் என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் இன்றைக்கி தினமும் நம்ம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும் இந்த லங்கனம் பரம ஔஷதம் குரூப்பில் இருந்து தினமும் நாம் எடுத்துக்க வேண்டிய சங்கல்பம் என்னென்னா இன்றைக்கி நாம் எடுத்துக்க வேண்டிய சங்கல்பம் மெயினாக என்னென்னா இனிமேல் என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் எந்த மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்க மாட்டேன் மருந்து மாத்திரை எந்த உள்ளே வெளியே எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் எங்கேயும் எனக்கு இனி மருந்துகள் தேவையில்லை எனக்கு இயற்கையாக வந்த நோயை நான் இயற்கையாக சரி பண்
இயற்கையிலிருந்து சரி பண்ணிக்கிறேன் நான் வாழ்வியல் எங்கேயோ தவறு பண்ணியிருக்கேன் அந்த தவறு பண்ணதனுடைய விளைவாக எனக்கு நோய் வந்திருக்கு நான் அந்த தவறு சரி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு நோய் போயிடும் இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் உண்மை இதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணக்கூடிய தவறுகளை சரி செய்து கொள்வது ஒரு நோயை வேறு இருப்பது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதெல்லாம் மரத்தினுடைய கிளையை வெட்டுற மாதிரி நோயினுடைய கிளையை தான் வெட்டுமே தவிர நோயினுடைய வேறு இருக்காது நோ வேறு நோயினுடைய வேறு இருக்கிறது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிர் சக்தி தான் நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் அது பலமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இயற்கையினுடைய விதிகளை பிரகிருதி தர்மத்தை சரியாக பின்பற்றி வாழ வேண்டியது இருக்கு இப்போ இந்த குழுவில் ரொம்ப அதிகபட்சமான அலோபதி டிபெண்டாக இருக்கிற உதாரணத்துக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வா டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இன்சுலின் டிபெண்டண்டாக இருக்கிறவா இவாள்னால் அப்படி அத் அடுத்த சனத்தில் அதை நிறுத்த முடியாது ஏன்னா அவளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்று மருத்துவத்தினுடைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது அந்த மாற்று மருத்துவத்தினுடைய சப்போர்ட் இருக்கும் பொழுது தான் மெல்ல மெல்ல அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இருக்குது எனக்கு சும்மா சும்மா பிபி சுகர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இருக்குது எனக்கு வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லைனா நீங்கள் தாராளமாக மருந்து விட்டுட்டு நாம் லைஃப் ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த குரூப்பினுடைய நோக்கமே என்னென்னா நம்ம வாழ்க்கை முறையை ஒழுங்குபடுத்துறது தானே தவிர மருந்து மாத்திரைகளோ எந் உங்கள் தலைவலிக்கு என்ன சா என்ன மருந்து சாப்பிட்லாங்கிறதெல்லாம் இந்த குழுவில் சொல்ல பண்ணுறோம் தலைவலியே இல்லாமல் வாழறது எப்படி தொடர்பில் பிரச்சனையே இல்லாமல் வாழறது எப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் இந்த குழுவினுடைய நோக்கம் அப்போது முதல்ல நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த உடல் மனம் இந்த உடல் மனதை ஆயுதமாக பயன்படுத்தி நீ இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழு அப்படின்னு பகவான் நமக்கு இந்த உடலையும் மனதையும் கொடுத்துருக்கார் ஆனால் இதை ஆயுதமாக பயன்படுத்துறதுக்கு பதில் இந்த உடலையும் மனதையும் நம்ம கெடுத்து வச்சுருக்கோம் சுத்தமாக வச்சுக்காம அதை கெடுத்து பலகீனப்படுத்தி வச்சுருக்கும் இந்த உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக நம்ம நாலு விஷயங்களும் இந்த மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக நாலு விஷயங்களும் நம்ம செய்ய போகிறோம் அந்த நா எட்டு விஷயங்களை நம்ம செஞ்சாலே நம்ம ஆரோக்கியம் அடைஞ்சிட முடியும் முதல் விஷயம் அடிப்படையில் சைக்கோசமேட்டிக் டிசார்டர் இஸ் அ ரூட் காஸ் ஃபார் ஆல் டிசீஸ்னு நீங்கள் அலோபதி சொல்லுது நம்மளுடைய உளவியல் பிரச்சனைகள் தான் நோய்க்கான அடிப்படை காரணமாக இருக்குது அப்போது நம்ம உளவியலில் என்னென்னா முதல்ல நமக்கு மருந்து சாப்பிட்டா தான் நோய் குணமாகுங்கிற அந்த எண்ணத்தை தூக்கி போட்டுட்டு இந்த இயற்கை தர்மத்தை புரிஞ்சுட்டு நான் இயற்கையாக வாழ்ந்து என் நோயை சரி பண்ணிப்பேங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சங்கல்பத்தை இன்றைக்கி நாம் எடுக்க போகிறோம் இந்த நிமிஷத்துலேருந்து நான் எந்த மருந்து மாத்திரையும் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு என்ன தொந்தரவு வந்தாலும் அதை இயற்கையான வழியில் சரி செஞ்சுட்டு நான் என்னை குணப்படுத்திப்பேன் அப்படிங்கிற ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சங்கல்பத்தை எடுத்துங்கோ எடுத்துட்டு அடுத்தது இந்த இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த எட்டு விஷயத்தை உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டே அந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதனால தான் முதல் விஷயம் எதுனா முதல்ல மருந்து மாத்திரையிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடணும் ஏற்கனவே நம்ம மைண்டிலலாம் எழுதி வச்சுருக்கு இன்றைக்கி வந்து தலைவலினா நம்ம எல்லோரும் நூறு மாத்திரை எடுத்து சொல்லுவோம் எல்லாருமே நம்ம டாக்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ முதல்ல நம்ம மைண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்ட் செட்டை தூக்கி போட வேண்டியது இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ அறிவு இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு மருத்துவ அறிவு நோயை குணப்படுத்த உதவாது பிரகிருதி தர்மம் இயற்கை விதிகள் தான் இந்த வாழ்வியலை புரிய வச்சு நம்மளுடைய நோயை சரிப்படுத்துறதுக்கு உதவும் அப்போது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மருத்துவ அறிவெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இனி நான் மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நோக்கி நான் வாழ விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சரணடைங்கோ அந்த சரணடையும் பொழுது ஒரே விஷயம்தான் பகவான் கிட்ட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சங்கல்படுத்துங்கோ மகா பிரிவா கிட்ட சங்கல்படுத்துங்கோ பிரிவா நான் வாழ்க்கையில் என்னென்னமோ தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் எல்லா தப்பையும் சரி பண்ணிட்டு ரொம்ப ஒரு ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன் என் நான் வந்து முழுக்க உங்களோட சரணடைஞ்சிருவேன் போய் பிரிவாவுடைய பாதார விந்தங்களில் சரணடைஞ்சிருவோம் சரணடைஞ்சிட்டோம்னா நான் அவள் பண்ணுறது என்ன தப்புன்றது நமக்கு அடுத்தது அவள் காமிச்சு கொடுத்துருவா நமக்கு என்ன தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம தெரியல தப்பு எதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம மாற்றிக்க முடியும் ஆனால் தப்பே எதுன்னு நமக்கு தெரியல அந்த தப்பு எதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாம் தப்பை சரி பண்ணிக்க தயாராக இருக்கோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது நமக்குள்ள நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது பகவான் கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது சாட்சாத் பரமேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய மகா பிரிவா கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போது இந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் சங்கல்பத்தை நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துக்கணும் இனிமேல் நான் மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் சங்கல் சங்கல்பத்தை நம்ம எடுத்துட்டு அந்த எட்டு விஷயங்கள் என்னென்னங்கிறத ஒன்று ஒன்று